Hello guys, so before starting this video, I would like to give a brief introduction about myself. I am currently working in one of the big fours. I am a graduate from Shriram College of Commerce and uh, I have just completed around 10, uh, sorry, around 7 months of my articleship and I gave my November 17 examinations and I achieved All India Rank 29. So sharing my experience of joining Big 4, like how I got into a Big 4, even before getting my result. So here it goes. So guys, it will be a mix of Hindi and English. I hope you are able to understand whatever I tried to convey in this video. So first of all, I had just shared on my LinkedIn account that um, EY has opened uh, its opportunities for hiring uh, article interns and uh, fresh CAs who have gave, given their May uh, and November 18 attempts. So uh, first query that I'm getting is कि भाई November 18 के exams हमने अभी दिए हैं result आया नहीं है how will they hire so it will be a provisional hiring so in case you clear your attempt you will be hired and uh, provisional hiring will also happen only when they find you eligible for to be considered as a part of the organization and for that they will conduct various rounds जिसके बारे में I'll discuss in this video so talking about the first round this is the aptitude test. So what is aptitude test all about? Aptitude test mein they will test everything that they feel that it is integral part of the candidate and will be required in the organization. So English. So as you know that all these all the communications that take place in the organization are mostly in English. Kabhi aapne dekha nahi hoga like uh, MNC is working in Hindi or in any other regional language. So they expect some little little bit of proficiency in English. They don't want you to be uh, like so uh, so much good in English that you are speaking sh uh, Shakespeare English or like something like that but they just want that your grammar should be correct you should know where to uh, how to use the punctuations it should not be like that you, uh, the way you are conveying your message you are doing it like you uh, do with your friends on WhatsApp or other chat groups like unnecessary exclamation mark not understanding where to put the commas uh, the that's all and not talking about quantitative aptitude we all understand that in a big uh, people in big four or uh, talking about the mnc's they have to work with numbers so, be, so your basic maths should be good Ab, hota kya hai? quantitative aptitude mein, don't think ki aap se differentiation or integration ke question puchhe jayenge they will just test the basic aptitude of con uh, your quantitative aptitude usme what I feel, which generally बच्चों को परेशान करता है, वो होते हैं speed distance time के जैसे simple questions. तो इनको अच्छे से practice करिए, ताकि आपके एक अच्छा score बन सके quantitative aptitude में. Trust me, it's a really scoring section. तो quantitative aptitude के लिए what I feel that 9, 10 की अपनी NCERT की किताब उठाओ, उसके concepts झटपट झटपट revise कर लो. Trigonometry जैसे सवाल निकालने की जरूरत नहीं है. Basic algebra, mathematics ये निकाल लोगे काफी है. Not talking about general knowledge. ये basic general knowledge है, जिसके लिए I don't feel कि कुछ पढ़ने की जरूरत है, जो आपने अब तक पढ़ा है, उतना काफी है. And trust me, थोड़े questions तो इतने peculiar होंगे, जिन जो पढ़के आएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे. तो you are good to go. Don't think much about this section. Not talking about accounts. It is the basic accounts. Don't uh, think that you will 8 marker or 16 marker ke questions wahan pe solve karwayenge. They just need to know that your basic concepts and accounts are how right. So, what you have done in chapter, like BRS, ho gaya, rectification ke entries, which we do in class 11th, remember? Class 11th, double entry uh, system bookkeeping. These chapters are good. You have to know what you have done, what you have done, what you have done, what you have done. इसमें जो क्वेश्चन है बीआरएस के हो गए रेक्टिफिकेशन के हो गए भाई ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट ये अच्छे से पता होना चाहिए क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है अगर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर दी हुई है परचेजेस दी हुई है तो मैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूंगा इस तरह के अगर आप सवाल निकालने में माहिर हो और ये सारी चीजें आपके टिप्स पे हैं तो बॉस यू आर गुड टू गो विद दिस सेक्शन एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इन चार चीजों से ही बना है कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है इफ यू आर एबल टू डील विद ऑल दीस फोर सेक्शंस आराम से यू आर गुड टू गो अब एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया सो द थिंग इज दैट अ पर्सन इज नॉट ओनली अबाउट हिज एप्टीट्यूड बट आल्सो अबाउट द पर्सनालिटी जो हमें पता लगती है विद विद दिस टू राउंड दैट इज ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यूज सो ग्रुप डिस्कशन मोस्टली बिग फोर्स में होता है बट ईवाय डजंट टेक ग्रुप डिस्कशन जो लास्ट ईयर तक था मे बी अब स्टार्ट कर दें सो व्हाट आई फील कि ग्रुप डिस्कशन के लिए तीन चीजें हैं जो आपको एक अच्छा बना सकती हैं स्पीकर फॉर गुड डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन सपोज आपके यहां टॉपिक आया अब आपको टॉपिक के बारे में ही नहीं पता तो आप बोलोगे क्या और आपने कुछ गलत बोला ना तो बॉस दैट इज सुसाइड सो व्हाट आई फील कि टॉपिक के बारे में कैसे पता लगेगा न्यूज चैनल्स को तो हम देख चुके हैं फालतू की डिबेट्स चलती है एक एक घंटा और आई डोंट थिंक कुछ 
अच्छा इनपुट मिलता है और ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना पाते हो आप एक पॉइंट ऑफ व्यू थोपा जाता है सो व्हाट आई फील आपको न्यूज़पेपर रीड करने चाहिए अच्छे से फैक्ट्स को समझो और इस तरह से फैक्ट्स को रीड करो कि आपको पता चले कि हाँ यार चलो इस चीज से क्या पॉजिटिव हो रहा है इस चीज का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है दोनों को एनालाइज करना सीखो और यही नहीं कि मतलब एटलीस्ट फ्रंट पेज तो पढ़ लो ताकि आपको मेजर हेडलाइंस पता हो ऐसा नहीं होगा कि आपसे किसी पर्टिकुलर पेज की कोई अंदर की हेडलाइन आपसे ईवाई डिस्कस करने को कहेगा या कोई और बिग फोर डिस्कस करने को कहेगा एक जीडी में बहुत ही रिसेंट न्यूज होंगी उनके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है और आपका एक ओपिनियन है यू आर गुड टू गो इंटरेक्ट करो फ्रेंड से उनके ओपिनियंस जानो उनसे आपको पता लगेगा कि आप कितना सही जा रहे हो कितना गलत जा रहे हो आपको कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है अपने सीनियर्स को कंसल्ट करो उनसे पूछो उनके जी कैसे आए थे कैसे उन्होंने टैकल किया नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस दैट इज द इंटरव्यूज अब ग्रुप डिस्कशन में तो चलो ठीक है आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा पता चला इंटरव्यू में असली इंसान निखर के आता है वट आई फील सो इंटरव्यू में भी दो राउंड होते हैं एच आर राउंड टेक्निकल राउंड अब आप कहोगे यार अभी तो मेरे टेक्निकल एस्पेक्ट वगैरह चेक करें एप्टीट्यूड में अब टेक्निकल राउंड की क्या जरूरत है और आपको पता ही है जिन लोगों ने दो ग्रुप आईबीसी के क्लियर किए हैं उन्हीं को अलाउड है फिर भी टेक्निकल राउंड क्यों आपको कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कि आपने जो कॉन्सेप्ट जो रट्टे लगाए हैं ना वो कितने पक्के हैं और क्या उनको हिलाया जा सकता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं एचआर राउंड के बारे में आप कहाँ रहते हो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स व्हाट आर योर वीकनेस व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन ई वाई वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन के मतलब कोई भी बिग फोर अपना यही पूछेगा ना वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इट ओके सो फिर वो आपसे पूछेंगे बेसिक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ भाई अपने बारे में पता होना चाहिए और अपने बारे में वही नहीं जो सीवी में लिखा है और चीजें बताओ लाइक योर व्हाट आर योर पैशन आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ मतलब अपना बताओ कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूं सो आई एम नॉट जस्ट अ ह्यूमन कंप्यूटर जिसको बस नॉलेज है और वो बस डालता जाएगा नहीं आपके अंदर एक वैल्यू सिस्टम है तो वो सब बताना जरूरी है नॉ कमिंग टू टेक्निकल राउंड भाई टेक्निकल राउंड में वो लाइक आई आई शेयर माई एक्सपीरियंस होता क्या है जो आपको पता है ना वही बताना है बस और अगर नहीं आता जस्ट जस्ट से कि भाई आई डोंट नो हाउर इफ आई बी गिवन प्रॉपर गाइडेंस एंड इफ आई गो थ्रू द रीडिंग आई बी एबल टू आंसर इट कुछ इस तरह के आंसर्स अगर दोगे कॉन्फिडेंटली तो भाई बंदा सामने वाला भी समझ सकते कि हाँ यार आप भी एक कंप्यूटर नहीं हो आपको भी सारी चीजें नहीं पता विकिपीडिया नहीं हो और हाँ सबकी अपनी अपनी कमी होती है बट अपनी कमी को एक्सेप्ट करना ही जीवन में आगे बढ़ना है और कमी को एक्सेप्ट करना ही नहीं अपनी उस कमी को एक स्ट्रेंथ में बदलना उसको अपने लिए बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करना ही आगे बढ़ना है ठीक है तो टेक्निकल राउंड में मैं बताता हूं मुझसे पूछा गया था कि ए एस थर्टीन में हम इन्वेस्टमेंट्स को कैसे वैल्यू करते हैं तो एक बंदा जिसने ए एस थर्टीन पढ़ा हुआ है वो आराम से बता सकता है कि दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है करंट नॉन करंट दोनों के जो क्राइटेरिया है वैल्यूएशन के बता दो वो समझ जाएगा कि हाँ यार ए एस थर्टीन पढ़ा हुआ है वो आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल कितने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए मुझे नहीं पता थे आई एक्सेप्टेड इट और उनको थोड़ा समझाया तो मान जाते हैं बट नाउ यू नो कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये चीजें पता हो और ऐसे ही आपसे ए एस के बारे में पूछ सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कि कैसे होती है तो ये चीजें पता होनी चाहिए ए एस नाइन का पूछा था मुझसे रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता है देन टोल्ड देम कि वेरियस टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज होते हैं फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम रेंटरिंग ऑफ सर्विसेज रॉयल्टी इंटरेस्ट डिविडेंड तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है क्या क्या क्राइटेरिया होता है उनको समझाया तो दे वर रियली इम्प्रेस्ड अकाउंटिंग एंट्रीज भी पूछ रहे थे बेसिक एंट्रीज लाइक सेल ऑफ गुड्स अब उस पर जो जीएसटी लगेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी अब जीएसटी तो वो सब आपको अगर पता है और आप एक बार उनको बता देते हो भाई मजा आ जाता है लाइक इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक उनको ऐसा लगता है भाई सही बंदा मिल गया हमें अब ऐसा कहा जाता है जो ये दोनों राउंड पार कर लेता है ही गेट्स टू द पार्टनर राउंड और उसकी हो जाती है बल्ले बल्ले ठीक है अब पॉइंट ये है कि कैंपस प्लेसमेंट्स जो होती हैं उनमें जनरली एच और टेक्निकल राउंड होते हैं पार्टनर राउंड नहीं होता और जिनका पार्टनर राउंड नहीं होता वो भी सिलेक्ट हो जाता है लाइक आई एम वन ऑफ देम जिसने सिर्फ एच राउंड और टेक्निकल राउंड दिया है एंड नाउ आई एम सिटिंग इन द कंपनी मेरा पार्टनर राउंड कभी नहीं हुआ था और हमारी कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे एट एसआरसीसी सिर्फ दो लोगों का ही पार्टनर राउंड हुआ था एंड वो भी कंपनी में है मैं ये नहीं कह रहा कि जिनका पार्टनर राउंड होगा सेलेक्ट ही नहीं किया बट हाँ जरूरी नहीं है कि अगर आपका पार्टनर राउंड नहीं हुआ तो देन यू आर नॉट सि
इट विल बी अ रॉकिंग जर्नी मैंने जो आपको तीन स्टेप्स बताए एप्टीट्यूड टेस्ट जेडी इंटरव्यूज यू हैव टू एज दैम विद अटर परफेक्शन और क्या मजे करो और जीत जाओ